actually talk about the draft. Who will make smart choices in the draft? Catch it next. Brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the banning. MPL. Free to game great with Smart. Free games for all. Now they start off with a Selena and an Eve ban for LPE. Next play esports, Mathilda and the Harith. Mm. Your team so, is banned. medyo may slight difference and looks like makakakita tayo dito ng respect ban coming from LPE. They don't wanna face once again yung Claude ni Rene J. Same lang din naman for next play esports. Ayaw din nila makatapat yung Jake the Dog Harith mm -hmm. kasi nahihirapan. Well, Hindi pa nagagamit yun dito, but at the yes. same time, nakita nila yung ibang team sa talagang nagkakaroon ng problema pagka give up nila mm. yung hero na yun ni Jake the Dog. Yes, and yeah, kilang, kilala din talaga, na, ay, for sure nagamit niyon during the main qualifiers, and you would really respect the Harit dito for the side of LPE. So now, the coach, uh, rather, uh, coach Dogi, Iniisip niya rito, ano pa, ano pa ba ang maging ano, Popol and Kupa, isa to sa nagpahirap sa kanila kanina during game number one And Coach Dogi says, wag na nating hayaan silang kumuha ng Popol and Kupa Ngayon ang mga open na heroes dito, Butters Benedetta is open, Johed is open Ang daming choices dito ng LPE Ano ang gusto nilang i-trade dito para sa side ng Next Play Esports? Benedetta is still open Mm -hmm. Pwede nila makuha yung Benedetta dito para kay Riyota Katulad nung ginawa nila yeah. nung game number 1 And that proved to be very successful para sa side ng LPE Ngayon, next play esports May possibility kasi na kumuha na sila dito ng mga Alice Dahil mm. nga wala nang, wala nang Claude eh. Pwede, pwede uh, uh, The mere fact lang na willing no Ang next play esports na ibigay itong uh, kay Riyota once again Or if ever man na siya yung gagamit nitong uh, Benedetta Pero mas confident sila eh. Ang magiging kapalit nun eh. We've seen Yawi use this Johed. Parang siya pa nga yung nagpapanalo nun. I think that was Signal Ultras match. Tapos si James naman dito with the Paquito na from time in time, talagang uh, nahuhold niya yung sarili ng lane and uh, really doing well with this hero. So, willing silang ibigay yung Benedetta na yan as long as we get these two heroes. Mm -hmm. James, consistent! Mm -hmm. Sobrang consistent ni James sa pakito na to Nakikita mo kung paano siya mag-initiate And ito kasi yung magkakita sa dalawang hero na to Meron kang dalawang Well actually hindi nga single target yung kay Pakito eh. Pero mm. parang ganun na rin Meron kang isang pick of potential uh, Meron kang isang pick of skill For both of these uh, heroes Na pwede nyo i-utilize At pwede kayo mag-poke around with exactly. Ngayon LPE Kinuha na naman nila yung Ranger At kinuha nila yung Alice Yung Alice Ito kasi ang hirap eh no Pagka sa Benedetta Tinitignan ko dito Itong Benedetta Kasi parang ang dami mong pwedeng gawin dyan eh no Like you could simply put him on a, a, a roaming support as well So right now medyo Ang clear pa lang dito is the gold and the jungle for the side Your of LPE. Now, meanwhile, Next Play Esports once again will be locking for the third time itong Lunox ni Lancy. Gaano kalaki yung ano, yung yung naiambag na, kanina ni, ni Lancy. Nakita natin on the the final team fight, talagang yung order of brilliance niya pinasok Your niya na mismo yung LPE. Eh. Lancy, sabihin na lang natin napakatahimik pa siya eh. Mm -hmm. Hindi pa siya masyado naglalabas talaga ng bomba, pero kanina nakita mo din yung confidence. Yes. Nakita mo yung confidence niya nung pumasok siya and that is one notable play na galing sa kanya na parang nagkaroon na na siya ng kusa bigla mm -hmm. na parang sabi niya ah kaya ko to oh. gagawin ko to parang itabi mo na parang ah, ganon parang parang Rene J itabi mo ako na ako na <laughs> oo oh, oh. <laughs> Pin pinasok niya eh That's pinasok niya isa, isa yun sa reason kung bakit nagkaroon ng opening yung NXP during the final team fight kasi na zone out niya eh yung LPE and that was really commendable for Lancy now meanwhile LPE dito mga kaibigan will be banning the Harley that uh, we've seen H2O use this hero against Signal Ultra and naging successful sila dito so Kanina, ang naging recipe ng Next Play Esport on game number 2 uh, is yung medyo meron silang pansabay sa early. Which is yung Lancelot nga H2 na hindi naging maganda yung game pero enough para ma-hold nila yung early to mid para mag-online si Renny J. So, meanwhile, what do you think Butters dito ang pwedeng piliing jungler dito? So, kung titignan natin, da dalawang hero na lang. It's Renny J and H2O na wala pa silang hero dito. Yun na rin yung nagiging target ngayon dito ng LPE. Ako, oh, kung, kung next play special lang, tapos man. meron kang meron kang pakito, meron kang uh, blancy na nasa lunox, tapos may yawi johit ka, 
Mm. All in mo na to, Roger mo na eh. Roger Titol. Roger Titol. Eh, yun yung yun yung gusto gawin ng next play mm. sports eh. Yun yung specialty nila eh. eh Now, kuha niyo yung specialty heroes nyo, bakit hindi na kayo mag-Roger Roger ngayon? Oo, oh, oh. might as well, di ba? Mm-hmm. Since uh, gamit na gamit din naman talaga. Pero ang pinili ng LPE dito, they've seen uh, Rene J to use the 1-1. What's gonna be it? They could potentially lock their gold lane ngayon dito or uh, Renu J Hero. What's gonna be it, Butters? Or pwede din sabihin na lang natin, pwede siguro magling ang next play mm. sports if gusto nila. Yes! Pwede sila magling, pwede sila mag ulit. I mean, nandyan pa rin naman si Ryota. And they go for... A Cho! Ooh! Baka Renny J. Cho! Baka Renny J. Cho! And nakita na natin to. Isa to sa mga talagang nagpahanga sa atin sa tao na to. Itong Cho na to, gamit na... Look at the smiles! Di ba? Parang nung pinili nila yung Cho, na-excite sila na si Renny J ang gagamit nito. And LPE, and this might be a gap closer din para sa kanila. Kasi since medyo ang hirap ding habulin dito ng mga members ng LPE, given that Benedetta, Sword Intent, and all, yung mga dashes niya dito. So, ito yung magiging sagot nila. And even a good burst para kay Aspic. Ngayon, nagbago yung pananaw ko dun sa side na next na eSports. Kung mag-Roger sila dito, this is going to be a very uh, tricky line para mm-hmm. sa kanila. Masyado silang all-in. Yes. Pra- possible YSS? Siguro para sa akin, kung gagawin nila to kailangan nila extra vision na yun. Kasi mm-hmm. sa totoo lang, wala silang pang ano ngayon eh. Mm-hmm. Wala silang pang check ng brush ngayon na safe eh. Exactly. Pero may nakita tayo dito uh, the Digi. The Digi virus dito for LPE. Butters, kung titignan mo ba sa draft dito ngayon ng LPE, kung nonostrahan mo to, is this gonna be a feeding Digi strategy or it's gonna be a different way around? Kung baga the full support Digi. I think it all depends kung ano yung pipiliin ng next play mm. esports dito sa jungler side nila. Like kung Ling. Kung Ling. Pero yun. nakita na natin yung Butters na ginawa ng signal ultra yun, di ba? Sa kanila na Ling din, if I'm not mistaken, that was also a Ling ni H2 at he actually come back stronger pa nga sa laro na yun. Ngayon, kung feed ni Strat to, mm-hmm. kung feed ni Strat to, tingin ko good news din para sa side ng next play esports na meron silang Cho. Yes. At least may isang magkikerry at may isang makakuha ng mm-hmm. pick-offs. Pero they go for the link. It's a great answer kasi kahit pa paano, mahihirapan yung digi na humabol. But still, the fact remains na kahit nanalo sila doon sa Digi Strat yes. na binato sa kanila ng signal nahirapan pa rin si H2O talaga na kunin yung farm niya and that's the essence talaga ng Digi strategy Totoo. yung Digi feed strategy na pahirapan talaga yung jungler ngayon ang tanong Rob is kung papaano ba nila lalagpasan yung Digi para umabot para sa kanila mapunta yung series na to Yun. LPE they have a very good draft mm-hmm. by the way looking at them si Ryota nakuha ulit yung Benedetta si Aspect naman dito nakita natin yung confidence niya as a Granger but still kinulang lang ng onte kinulang lang ng onte kinapos, grabe yung mga plays eh kinapos kinapos lang ng bahagya pero ito na mga kaibigan who will be taking this series painit ng painit ang laban na to nasa second series pa lang tayo butters ng araw na to pero grabe na agad ang dagundong dito sa MPL so looking here nako mukhang ito na nga dahil pum- i-invade na si Kuya Bimo alam mo na agad kung ano ang gustong gawin dito ng digi na to at binabatuhan lang ng binabatuhan ng time bomb dito Bimo sacrificial talaga ang kanya magiging lineup ag roll dito oh, sa oh. game na to pinap up na nga kagad dito yung kanyang ages pero first blood so kinuha na kagad nila will they be able to secure the purple yes indeed so this only states no talaga butters na alam na ng ano eh ni H2 kung paano laruin tong ano digi strategy at binabantayan na lang siya doon yawi dito mo si Ken J dito nandun na siya agad sa may gitna nakakapag clear siya ng wave tapos mm. ang ginagawa niya is dinodouble farm niya etong bot at etong mid parang ano eh no uh, total ginugulo naman siya ni, ni Bimo doon si H2 so basically giniclear lang ni, ni, ni Rene J yung lane niya sabay tatakbo na sa sa gitna mm-hmm. uy na take down dito si H2 oh wow that was surprising na na pick off doon yung lane Siguro hindi rin na-anticipate doon H2 wo yung damage but still, ito pa rin mga kaibigan, Ryota being able to cut off the lane. Pero ito ang malaking tanong ko sa'yo, Butters, eh. hanggang kailan mo gagawin ang digi strategy? Kasi meron tong, ano eh, time frame eh, na like after 5 minutes medyo hindi na siya maganda or kailangan lang ba tuloy-tuloy lang to nilabi mo? Hanggat nagahabol lang gamit yung jungler? Mm, 
That's good. That's a good. Ano no? Parang yun yung kailangan mo lang isipin panggat nahihirapan si H2O, tuloy-tuloy mo lang ang Delubio. Pero right there, nakita natin, pantay sarado rin kasi dito si H2O. Yawi just providing all the visions para sa kanyang jungler. And Diggy strategies left and right dito sa MPLPH Season 7. Paano sasagutan to ng side ng NXP? Ang sagot, si Paen at patayin doon si Aspek. Pero dito, habol ngayon dito ang mga members. Bipo going for H2 once again. Pero na-pick off na siya. That's gonna be it. Look at the gold lead dito. This is still a thousand para sa side dito ng NXP. Pero given that the strategy na dig ito, I think maganda pa rin to para sa side ng NXP. Hindi naman ginagawa dito ni Kenny J. Umaalalay din siya kay H2. Alam niya na kailangan siya ng kapatid niya dito. So, ibig sabihin, talagang binabantayan nila si H2. Gusto nila na kahit pa paano, kahit pinipilit ni Bimo masyado, maging okay pa rin si H2 pagdating ng mid-game. Oo, oo. Saka, eto ha, tinitignan ko dito, parang hindi naman ganun na na-disrupt dito si H2 o eh. Parang sumasabay pa rin siya. Tapos, given ang laki ng space dito ni Rene J, targeting his item, parang mas lumalamang pa sila. Pero kung papansin ni Marito Butters ha, parang ang ginagawa lang nila dito ng NXP, just clearing the wave. They don't wanna force any objective muna. Parang i-hold muna natin, get the item first. Huwag muna tayong mag-turtle, pero kita na ngayon dito. LPE is trying to get this turtle pero hindi nila alam the zoning potential dito ng Johid Niawi na pa-back off ngayon ng mga members ng LPE. LPE not in position! Oh! Nakuha! Nakuha yung turtle with a time bomb! Bibo, Bibo with the sticker pang kasama na steal niya dito sa NXP and Turtle. This is very annoying talaga na strategy pero let's look like NXP. Balik na lang muna sila sa ginagawa nila kanina. Clear the wave, get the bot, and just let the Diggy do his thing. Alam mo ba yan yung mga oras na masasabi mo na bigla awit loads? Awit talaga. Literal. Awit par, awit par. Parang, parang ganun. Pero ito ah, composed pa rin naman dito ang NXP. And given that both lanes, eh medyo nakakalamang dito sa mga side lane ng NXP. Pero look at Jake the Dog, hindi yata enough ang kanyang sustain as a Yawi. On a mega kill, will be killing the Alice of LPE. So ngayon, mga kaibigan, we are almost approaching the mid game. Pero LPE... Inuunti-unti na nila, kailangan na nilang i-force talaga yung mga tore dito or else mawawalan ng sense yung feeding digi strategy kung aabot sa late game na wala silang nakukuwang objective. Ang pinaka nagiging problema dito for the side of LPE, yes, nag feeding digi strategy kayo pero hindi nyo napapanish yung side lanes. Mm. Napaka-sturdy ng side lanes ng NXP na si Rene J nakakatulong pa nga sa gitna, si James din nakakaikot pa rin and they've been denying yung mga objectives but still, will it be enough? Yes, looks like yun yung malaking tanong eh. Enough ba yun? Pero ang sag nagisagot ng LPE, medyo nag-overstay on his welcome doon sa may bottom lane. Si James na-pick up siya ngayon dito ng LPE. Still, ang lamang dito sa gold is gonna be NXP pero mukhang tuloy-tuloy na rito ang LPE. They want to force a reaction dito for NXP. Mukhang pagbasag ng top lane, sunod naman natin itong baba. So, ang, ang nagiging story natin dito going into mid-game is basagan natin unti-unti ang NXP. Mag- Pakunin uh, natin dito yung mga objective para sa kanila at hayaan natin silang mag-react. Pero right now, Aspect! Ngayon, dito ang mapipick off for the side of LPE and this is gonna be good news. Oh! Kill yung Chango sa likod na sipa dito ni Rene J. May combination pa with H2O. Ito na ang Tempest of Blade. Double kill na sa dito ng NXP. This is gonna be a free turtle. At naiwan pa this fight with Bimo. Ginamit niya ang kanyang times journey pero bali wala lang yon He will be taken down. Kuha pa dito ang turtle. And now, NXP, medyo nakakabawi sila ngayon dito against LPE. And this is where things go from better to worse for the side of LPE. Yes, nag-feeding big strategy kayo. Pero sa totoo lang, next play na ang nakakalamang in terms of gold. Lancy, kahit siya gumagawa na ng play. Yes, yun pa ang malaking problema ngayon nila dito. Look at the order of brilliance. Lancy dito mga kaibigan, trying to hold the line here on the mid lane. Medyo lumalim yata doon si Riota. Nabasag naman yung tore, pero ang kapalit doon, ang buhay ng Benedetta. Bimo will once again die. Pero dito sa may bandang likod, merong eject na magaganap. <laughs> once again dying on that match. Oh my! NXP, yung mga exchange nila dito against LPE, kadalasan sila pa yung mas nakakalamang. My goodness, dito dalawang beses tumalon si Aspect doon. 
isa dun sa Jeet Kundo mm-hmm. at isa dun sa Tempest of Blade Jumping. nagpatangkad sa bagong taon oh no wala pang new year nagtatatalon na yung uh, si, uh, si Aspic pero ito na H2O may comeback potential naman sila dito dahil nakuha siya dito ng Chang O oh, still LPE they need to think twice on how they would like to approach dito ang NXP kasi in the draft kung titignan mo rito pag lalo na pag umabot sa late game it's all about NXP getting the tempo sa laro na to ngayon tumutok tayo masyado dito sa NXP let's focus naman dito sa side ng LPE yes. kailangan pa rin makispeto mm-hmm. ng side ng LPE uh, ng side ng NXP yung potential ng LPE na balik na rin to may alis sila dito kaya niyan makuhuli ng mga catch mm-hmm. and hindi ano hindi ko pa nga nakikita lumaban na 5 man dito yung LPE oo oh, eh parang split pa rin kasi yung kanilang strategy dito since they could just simply get towers after towers na basag na lahat ng mga outer turrets dito ng NXP sa may bottom lane so magiging ang, ang pinaka common na sense dito na kukunin dito ng LPE it's gonna be the top lane and it would make sense dahil doon din magre-respawn ngayon ang turtle still my question kanina kung hanggang kailan magtutuloy-tuloy ito si Bimo looks like it's gonna be the entire game butters pero right now meteor shower will be used dito para kay James but he will be able to get away now another turtle dito ang gustong masecure ng NXP NXP setting up on the turtle area nilalayo lang nila dito si Bimo kasi ayaw na naman nila mangyari mm-hmm. yung nangyari kanina tinamaan ng time bump yung turtle napunta pa sa kanya ngayon Turtle on the side of NXP, it will give H2O yung confidence na kailangan niya para pumunta doon sa mga dive. Si Yawi nandito, binabantayan si Ryota. Talaga kinukulit na lang nila si H2O, pero si H2O kasi may enough damage ni. Yes, not only that, H2O and all the players here in NPL are already known how to play against this kind of strategy. Kung baga, naisusulat yung butters eh, nabasa na ng mga teams kung paano kontrahin ang ganitong strategy. But look at the kick coming from Reddy J. Jake the dog will be taken off sa may bottom lane ngayon dito basag ang NXP 90 degrees ang pinabutan do ni Jake the dog binato siya papunta tapos si Mipa papunta doon sa kanan grabe grabe yung mga alley hoop dito ng mga members ng NXP still dito LPE hindi eh, naman ganon kalaki ang kalamangan pero yung strategy nila unti-unti nang nagdi-depreciate yung value. Hindi na natin masyadong nararamdaman na nagkakaroon dito sa H2 ng hirap na mag-farm dahil siya nang mismo ang dumadive dito sa mga members ng LPE. And turrets after turrets, NXP, napapalit nila yung mundo ng LPE dito and this is bad for the side of LPE. Eh, ngayon si Bimo ayaw pa rin paawat talagang kinukulit ka dito at binibigyan niya ng vision and this is the only thing na magagawa niya ngayon talaga mm-hmm. is bigyan ng idea kung nasaan yung NXP yun na lang yun yung nagiging uh, vital part dito for kay, kay Bimo eh, no? kung baga information na lang kung nasaan nakapwesto ngayon dito ang NXP pero right at this moment butters inter itemization dito ng LPE will this be enough yung, yung binigay nilang pagpapahirap kay, uh, kay H2 enough na ba itong mga items nila na to to go push forward sa ating late game it is going to be it is going to be a hard thing to do but at the same time my lord potential kasi dito yung NXP kung napapansin mo kung paano gumagalaw yung NXP dito talagang kinukuha na nila inaagaw na nila lahat ng monsters na jungle choke na nila dito yung side ng LPE at si Jake the dog na naman ang nabigyan dito eto pa napang winter transition siya dito he could potentially get away the on butters yes LP or rather Jake the dog nag-survive siya doon pero nagamit niya yung kanyang mga resources unfortunately buti na lang I mean buti na lang walang HP doon yung mga members ng NXP kasi this could be a potential Lord take na pero mm-hmm. ito na ito na nga yata hindi na kailangan umuwi doon ng H2O kumuha lang siya doon sa may crammer ng HP ngayon binaburst down na ngayon ng NXP ang unang Lord ng laro na to and this would be uncontested Rene J Rene J aspect nakita niya sinipa niya ito na yung sipa na sinasabi mo butters pero siya ang nabura medyo makunat din si aspect as the Granger pero ang malaking Tanong do, or rather good news for NXP, nakuha naman nila ang Lord. Bimo, vision. Mm. Vision. Yes. Punto per punto, vision lang ang nabibigay niya dito. Kasi nga, hindi rin siya nakakasabay. But at the same time, si Rene J dito, naging crucial ba yung pagsipaan niya? Mas naging maganda sana kung na-takedown niya. Yes. But still, hindi nagkaroon ng chance dito si Aspect na bato, ibato yung death zone ata. Mm-hmm. Yeah, totoo. I, I got the point, no? Na, 
parang tinanggalan na nila kagad ng chance yung LPE na makakakuha doon ng, ng Lord on ng, ng medyo malayo-layo with the death zone nata pero ngayon dahil medyo may damage pa rin naman dito LPE they could burst down this Lord pero hindi pa yata tapos dito ang mga members sa Enix Grabe Pagan. si Lancey! Look at Lancey on the back lane with Order of Brilliance mag-isa siya dito pinapasok ang mga members ng LPE pero kapalit yon medyo nag-mirror move yun aspect kapalit ni Lancey ngayon NXP confident sila dito na basagit itong gitna nako butters mukhang hindi na nila bibigyan pa ng panahon dito na huminga ang LPE Renny J going in dito mga kaibigan Jake the dog almost died on the process mm -hmm. aspect dito nahuli siya at kailangan niya bantayan yung mga play na gano'n ni Lancey kasi hindi magdadalawang isip si Lancey na makipag-trade sa kanya eh so, Grabe, grabe yung ano no, yung zone potential ng isang Lunox. Talagang order of brilliance doon sa loob. Parang ako nang bahala dito, tol. Basagin niyo na yung mga tore kahit makuha nila ako dito. Alam mo si James at si Lancey, yes, sabihin natin na nakatutok tayo kanina sa Big 3. Mm -hmm. Pero si James sobrang consistent. Kaya kita talaga i-hold yung sarili niya. Then, si Lancey sobrang explosive ngayon. Sobra talagang explosive dahil pasok ng LP or rather yung NXP dito. Nakaka-out pa naman dito ang LP since they have the time's journey. Pero ngayon, choke out ng maigi ang LPE. Hindi, nila, hindi na sila dito makakalabas. Still good news, two minutes, almost two minutes pa naman dito bago mag-respond ang Lord. We're already heading on to a point na magpapare-pares na ang mga farm ng ating mga players. Okay. Paano ngayon magpa-pan out to, Butters? Ngayon nakikita ko dito, safe ang LPE as long as walang Lord ang NXP. Kasi meron silang Meteor Shower, meron silang Blood Oath, Magiging safe pa naman sila. Pero mm -hmm. grabe yung habol nila doon kay Ryota. Grabe, medyo in-overstay sila doon. Yawi almost dying. Pero James dito, confident na pumasok with the knockout strike. Pero mock-out na muna. Ang ginagawa lang dito ng NXP, talagang they just hold in the lanes. Parang almost freeze na nga yung ginagawa nila. Ayaw na nilang bigyan ng resources dito ang mga members ng LPE. One minute bago mag-respond ang Lord. Paano ngayon ang magiging contest ng LPE? Mm -hmm. And they, uh, well, 100% kailangan nila i-set up yung sarili nila mm -hmm. kapag ka malapit na mag-spawn yung Lord. Yung NXP dito, nakikita mo, yung presensya nila dun sa may area. Although hindi pa rin naman sila nag-set up kasi 50 seconds pa nga. Yep. Pero nakaramdaman mo na gusto na nila magkaroon ng uh, ring dito na sa kanila tong teritoryo na to. Hindi pwede lumapit ang LPE. Yeah, tignan mo pa yung positioning dito ni Yawi and even Lancey. ba diba, talagang, talagang ano eh, sino hold din na to. Gusto nila nasa loob lang ng base yung mga member ng LPE pero kailangan maging mindful and careful din as well dito ng NXP ha. Kasi si Bibo dito, with the reverse time, baka biglang may ma-pick off sila kasi meron pa rin namang burst damage dito ang side ng LPE. So, right now, mga kaibigan, talagang abangan. Halos, halos hindi na nga nag, nag, nag ng mga minion waves dito ang, ang mga players natin dito sa laro na to kasi they just would like na naka-shove off doon sa, sa, sa base ngayon dito ng LPE. Now, Butters, the Luminous Lord already respond. Sisimulan ngayon to ni H2O. Naniniwala ako na kaya ng LPE ito in a sense na meron pa silang time's journey. Kaya i-bail out lagi ni Bimo dito yung mga kakampi niya pagdating doon sa mga ultimate or holds na meron dito yung side ng NXP. Pero it seems to me na sinuko na to ng LPE. Alam, niya, alam nila na nakapwesto na yung NXP and LPE dito, ang gagawin nila doon sila dedepensa sa base. Hindi sila confident talaga na, na mag-contest doon sa Lord na yon kasi there's a possibility na pwedeng i-cancel ng NXP yung pag-take ng Lord and just, just go all in dito sa mga members ng LPE. Right now, mga kaibigan, this is almost a 10,000 lead for NXP in terms of gold. On the defense ngayon, ang LPE Butter sa top lane ngayon, pupunta ang Lord. Paano sisimulan to ng LPE? LPE, they have to set up din na hindi sila mapush mm -hmm. doon sa magkabilang lane. Yes, napakalaking pressure na meron ngayon sa top lane, pero hindi mo pa rin, pwede kasing hindi bantayan yung mid at yung side. Nandun si Rene J lagi. Laging nasa opposite side si Rene J. Nako! Nako! Bago pa yata magsimula yung Lord, muntik-muntik pang ma-pick off doon si Riyota. Ngayon tumalo na yung Lord doon sa may top lane. Mababasag ba yung tore? Hindi. Na-clear pa naman dito ng mga L ng taga-LPE. But Rene J is killing 
Doon si Jake na dog on oh, O-Nods Kaya may 4v5 matchup ngayon James and Reli J on the bottom lane Nabasag nila doon yung Tore Pasok ang mga members ngayon Ng NXP And right now They are very confident dito Butters Hindi na nila kailangan basagi pa yung top lane Dahil diretso na sila dito ngayon sa base Ng LPE Ubus na ngayon ang Tore Paano na for LPE How they be able to defend Look at Yawi doon May binato At namatay That's gonna be Bebo And right now NXP They're just waiting for their minions para tapusin tong laro. They did a great job dito LPE of clearing the first wave of minions na pumasok sa base nila. Pero eto na yung pangalawa. Kailangan nila pigilan to. Kailangan talaga nilang pigilan to dahil si Ryota nga lang ang nawala. Yao is still alive. May immortality siya dito pero nakalak na kayo dito sa base. Ang NXP na baliktad ang storya ngayon dito sa pangalawang pagtatagpo ng team na to. Iba naging complexion nung laro ng next play esports nung